സ്പാർക്കിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കിട്ടുന്നത് നോൺ ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുടേത് മാത്രമാണ് ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുടെ എ ജിസ് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നാലെ കാണിക്കാം ആദ്യം ഒരു നോൺ ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സാലറി മാറ്റേഴ്സിൽ വരിക ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മന്തിൽ വരിക പ്രസൻറ്റ് സാലറി എടുക്കുക പ്രസൻറ്റ് സാലറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡി ഡി ഒ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓഫീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശേഷം ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് വരിക അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഡേറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അഥവാ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കൺഫേം എന്നിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ കൊടുത്ത് അപ്ഡേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്നുള്ള മെസ്സേജിന് കാത്തു നിൽക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ സർവീസ് മാറ്റേഴ്സിൽ വരിക ദെൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സാങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ പ്രോസസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക സർവീസ് മാറ്റേഴ്സിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സാങ്ഷനിൽ പ്രോസസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഡി ഡി ഒ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ബിൽ വൈസ് തന്നെ മതി ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ബിൽ ടൈപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എസ് ഡി എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആനുവൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് സ്കെയിൽ റിവൈസ് ചെയ്തവർക്ക് റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിലാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നിൽക്കുക അഥവാ റിവൈസ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രീ റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡ്യൂ മന്തും ഇയറുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കേസിൽ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ഉള്ളത് അത് കൊടുത്തു പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ ആ പീരീഡിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയാണ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സാങ്ഷൻ ആക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ഈ ടിക്ക് മാർക്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും സെലക്ട് ആവും ഇനി താഴെ വന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്രൂവിങ് അതോറിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആരാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ചില ആളുകളുടെ കേസിൽ അതേ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കും അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടാവുക ചിലരുടെ കേസിൽ ആർ ഡി ഡി ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്രൂവിങ് അപ്രൂവിങ് അതോറിറ്റി സെയിം ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസോ ആയിട്ട് മാറ്റും ഇവിടെ സെയിം ഓഫീസാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ചാർജ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ചാർജ് ഉള്ള ആൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആളുടെ പേര് വേണ്ട സെലക്ട് ചെയ്യും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആരാണ് നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ദാൻ ഇവിടെ ഓർഡർ നമ്പർ കൊടുക്കണം ഓർഡർ നമ്പർ കൊടുത്തു പുട്ട് അപ്പ് ഫോർ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് അത് അപ്രൂവിങ് അതോറിറ്റി ഇതുവരെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ആർ ഡി ഡി ഓഫീസിലോ മറ്റോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സാങ്ഷനിൽ അപ്രൂവ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്രൂവ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇതിലേക്ക് വരും ഇതിൽ വന്ന് ഓർഡർ നമ്പർ നമ്മളവിടെ കൊടുത്ത ഓർഡർ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓക്കെ ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആളെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നേരെ അപ്ഡേറ്റ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സാങ്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുടെ മുപ്പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള സ്കെയിൽ മാറിയിട്ട് അതിപ്പോൾ നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് എ ജിസിൽ നിന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പേസിലിപ്പ് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മന്തിൽ ആദ്യം
മെഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ലീവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ അത് പറയാം പിന്നെ ടു ഡേയ്സ് സഫിക്സ്ഡ് ആണ് രണ്ട് ഡേറ്റ് സഫിക്സ്ഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അഡ്രസ്സ് ഒന്നും അത്ര പ്രശ്നമല്ല സാങ്ഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം സാങ്ഷൻഡ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ ജസ്റ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ വന്നു എന്നിട്ട് സാലറി മാറ്റേഴ്സിൽ നേരെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മന്തിൽ വരാം പ്രസൻറ്റ് സാലറി വരാം അപ്പോൾ ലീവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രശ്നമില്ല നേരെ രണ്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ലീവിന് ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഓഫീസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു റിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എടുത്ത് കാണിച്ചത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വേറെ ആരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഇതിലില്ല ഇവർക്ക് രണ്ടും കൂടി വന്നാൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റും ലീവും കൂടി ആളെ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തു ജസ്റ്റ് ഗോ എന്നുള്ള ബട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ എ റീസെൻ്റ് റിസീവ്ഡ് പേസ്ഡ് ഫ്രം എ ജിസ് നോട്ട് വാലിഡേറ്റ് ഡു യു വാണ്ട് ടു വാലിഡേറ്റ് യുവർ അപ്ഡേറ്റ് ബേസിക് പേ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നവിടെയിട്ട് അപ്ഡേഷൻ കറക്റ്റായി കൺഫേം ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പോയി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി മാറ്റേഴ്സിൽ പോയി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് എന്താ മണ്ടിൽ എ ജി പേ സ്ലിപ്പിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ടീച്ചറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്താ എല്ലാം പ്രൊഡേ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വേറെ ഡീറ്റെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത്